sehr herzlich begrüßen. Als Mitglied der Vorbereitungsgruppe ist mir dies eine große Ehre. Mein Name ist Ursula Klingmüller. Machtstrukturen offen zu legen, von denen man, wenn man ehrlich ist, meistens nur eine vage Ahnung hat, ist die Voraussetzung für Veränderung. Um die Machtstrukturen und Wirkmechanismen im heutigen Kapitalismus zu erfassen und sie zu erklären, kann man keinen besseren finden als Dr. Werner Rügemann. Er ist in den Augen vieler der beharrlichste linke Ökonom in Deutschland. Er ist der Autor vieler faktenbasierter einschlägiger Bücher. Seine Quellen sind Unternehmensmitteilungen, Geschäftsbilanzen, Artikel der Tages- und Wirtschaftspresse und nicht zuletzt Gespräche mit den Vertretern der Kapitalorganisatoren. Sein neuestes Buch, Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts, wo es wesentlich um Macron und Co. geht, ist ins Englische und wird ins Italienische, Französische und Chinesische übersetzt. Werner Rügemer hat die Anklageschrift verfasst und die meisten Zeugen und Sachverständigen gewonnen. Leider ist er ganz kurzfristig erkrankt und kann heute leider nicht dabei sein. Jennifer Bennett übernimmt netterweise Referieren seinen Part. Sie hat eng mit Werner Rügemer zusammengearbeitet während der Vorbereitung. Äh, Jennifer Bennett ist von Hause aus bildende Künstlerin. Und, hat und ist auf der Suche nach Lebensformen, die sich nicht der Rationalität des Kapitalismus unterwerfen. Dazu ist sie fünf Jahre lang um die Welt gereist und hat ihre äh, Erfahrungen und Gespräche in ihrem Buch Self festgehalten. Ich möchte Sie herzlich begrüßen. Jetzt darf ich Ihnen die zentrale Person. des Tribunals den Jury-Vorsitzenden Prof. Dr. Peter Brotja vorstellen. Ohne ihn gäbe es das Tribunal nicht. Er ist der Initiator und Spiritus Rektor. Als Robin Hood unter den Professoren lässt er seinen Erkenntnissen auch immer Taten und ungewöhnliche Aktionen folgen, die aufrütteln sollen. Wie heute das Tribunal. Vor Jahrzehnten schon haben er und sein Freund und Kollege, Professor Dr. Wolf-Dieter Nahr, ihre Stellen um zwei Drittel reduziert, um einer Kollegin eine Anstellung an der Freien Universität Berlin zu ermöglichen. In den 90er Jahren hat er einen Spaziergang zu den Häusern der verantwortlichen Bankdirektoren organisiert. Unerschrocken und voller Überraschung ist, ihm, ist er um das Wohl aller besorgt. Wir, besonders einer von uns, haben für das Tribunal Spenden eingeworben. Da wir aber Lawrence Fink nicht als Sponsor gewinnen konnten, müssen wir leider Sie um Spenden bitten. Nach oben ist den Spenden keine Grenze gesetzt, nach unten schon 10 Euro für Studenten, einmal schon die Euro. Jetzt möchte ich einen Blick auf den Ablauf des heutigen Tages verhaften. Professor Brotjan als Vorsitzender wird die anderen Jurymitglieder vorstellen. Dann folgt eine kurze Einführung ins Thema durch Dr. Lutz Metz, Danach sehen wir Videos von Kampagnen weltweit, die zeigen, dass wir nicht allein sind. Viertel nach elf trägt Tanny Verbände die Anklageschrift vor. Die Begrüßung durch März wird Professor Brotjan erläutern. Danach kommen dann die vier Anklagepunkte, die folgendermaßen ablaufen. Zunächst äh, kommt eine kurze Einführung durch Frau Bennett. Dann trägt jede Expertin und jeder Sachverständige seinen Beitrag vor. Dann folgen jeweils Fragen der Jury und durch sie durchs Publikum. Äh, 
die Mittagspause etwa gegen eins, da gibt es dann noch eine kurze Pressekonferenz. Jetzt übergebe ich an den Juryvorsitzenden und Gesandten äh, Peter Bräutchen. Nobelpreiskomitee ein großer Tag. Wir geben heute gleichzeitig in Stockholm, Berlin und New York die Nominierung für den am 10. Dezember in Stockholm zu vergebenden Nobelpreis für Ökonomie. Es ist ein außergewöhnlich Nominierter. Er ist kein ökonomischer Philosoph. Er ist kein Hochschüler. Er ist kein Wissenschaftler eines berühmten Forschungsinstituts. Nein, er ist der leidenschaftlich inspirierte Unternehmer, der Finanzmärkte in neuen Dimensionen geführt hat. Der erfolgreichste treuhänderische Vermögensverwalter. Wir nominieren heute den Mann, der mit BlackRock Geschichte geschrieben hat, der Neoliberalismus mit kritischem Neoliberalismus zu verbinden vermag, der den Kapitalismus renovieren will und der sich selbst als großer Ökologe sieht, der demnächst die Minen, Kohleminen in Australien schließen will. Er ist auch sehr bemüht, Sie werden sich wundern, die Klimaziele mittelfristig wirklich zu erreichen. Kurzum, wir nominieren heute offiziell und in Respekt vor Alfred Nobel Lawrence Fink, den Chef von BlackRock, als genialen Unternehmer aus New York für den Nobelpreis für Ökonomie wegen seiner herausragenden Verdienste um die Ökonomie und die soziale Marktwirtschaft. Ich danke Ihnen im Namen des Nobelpreiskomitees für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung und ich hoffe, dass Sie zumindest am Fernsehschirm die Verleihung an Lawrence Fink dann auch miterleben können. Dankeschön. Ja, ich muss noch die Jury vorstellen. Das mache ich sehr gern. Es sind alles respektable Persönlichkeiten auf jeweiligen Mietfeldern, auf jeweiligen Politikfeldern ausgebildet. Ich fange links an 
Das ist der Kollege Lutz Metz, ein Osi-Urgestein, denn er hat neben Martin Jennecke die Umweltpolitik an der Freien Universität maßgeblich aufgebaut. Ich glaube, sagen zu können, dass er ein Mann war, der sich zwischen Atomlobby, Politik und Bürgerbewegungen souverän verhalten hat und eigentlich ein Mann ist, der seine Identität bewahrt ist, sich nicht verkrümmt hat. Nein, alles das nicht ist das, was man einen gestandenen Umweltschützer und Wissenschaftler nennt. Es Karin Baumert. Sicherlich einigen von Ihnen seit den 60er, 70er Jahren ziemlich bekannt. Sie war immer das, was man denn nannte in Berlin, ein ganz unruhiger Geist, zuweilen etwas ungeduldig, aber immer vorwärts treibend. Und so war sie in der Instandbesetzerbewegung aktiv. Und jetzt zuletzt war sie bei Mietenwahnsinn aktiv und deswegen haben wir sie auch in die Jury berufen. Und äh, Zwangsumzüge leider ein bisschen vergessen, aber trotzdem sehr aktuell. Da ist sie mit Feuereifer nach wie vor dabei und ich staune immer wieder über ihre Beständigkeit und ihr Durchhaltevermögen. Und rechts sitzt Mossen Masserat, ein lieber Kollege und sehr sachkündiger Ökonom und Politologe, aber auch ein Mann, der in der Friedensbewegung und in anderen sozialen Bewegungen seinen Teil dazu getragen hat. Er gilt wohl auch als ein Hochschullehrer, der zwar Wissenschaft ernst nimmt, mit vielen Büchern garniert ist, aber der auch rausgegangen ist mit seinen Studenten und Studentinnen und versucht hat, Gesellschaft ein bisschen zu verändern. Er ist für den Teil zuständig, äh, als Jurymitglied auch ein bisschen als Experte, nämlich darüber, ob der Finanzkapitalismus eigentlich überhaupt Sinn macht oder ob man ihn, äh, ob man ihn teilweise abschaffen kann, weil er im Grunde genommen ein Theaterstück der Finanzwelt und Finanzwirtschaft ist. Und dazu hat er ein tolles Buch geschrieben und hat das alles sehr in Frage gestellt. Man muss leider dazu sagen, die neoliberalen Medien mögen ihn deshalb natürlich nicht. Ich begrüße leider in Abwesenheit den meine lieben Freund und Kollegen Michael Kretke, der bis vor einiger Zeit in England lehrte. Er kann auch nicht kommen wegen einer Krankheit. Wir sind mit ihm aber elektronisch so verbunden, dass er sein Urteil abgeben kann. Er hat also alle Papiere bekommen und äh, wir werden seine Meinung entsprechend berücksichtigen. Das äh, ist die Jury, äh, die fachkundig entscheiden wird, äh, nachdem sie die Veranstaltung verlassen haben, wird die Jury zusammentreten äh, und beraten, was das Urteil ist und die werden das Urteil morgen dann hören und ich bin eigentlich überzeugt, dass das Urteil sehr spannend ist und von daher hoffe ich, dass Sie morgen um 
11 Uhr und 10 Uhr reden wir über diesen Tag und seine Güte oder auch seine Kritik, dass Sie dann dabei sein werden. Vormittag. Ich habe es übernommen, ähm, eine kurze Einführung in das Thema des Tribunals zu geben. Auf der Webseite, äh, auf der auch die Einladungen waren, stehen etliche Texte. Also äh, man kann sich da ausführlicher sachkundig machen. Und äh, Ursula Klingler hat ja auch auf das neue Buch von äh, Bernhard Riedemann hingewiesen. Zum selben Thema hat auch Heike Buchter gerade in zweiter Auflage ihres Buchs über Blackrock äh, veröffentlicht. Also es gibt schon Literatur, aber es geht nicht um die Literatur, sondern es geht um die Zivilgesellschaft, äh, die sich dieses Akteurs annehmen muss. Also was ist Blackrock? Gibt es gar nicht so lange, 1988 gegründet in New York City als Fondsgesellschaft. Und äh, mit Stand vom 31.12.2019 äh, mit einem verwalteten Vermögen in der Größenordnung von 7,4 Billionen Euro. Das ist das Doppelte, mehr als das Doppelte der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit man eine Vorstellung hat, äh, um wie viel Vermögen sich da es handelt und dabei fiel mir immer der Satz von Honoré de Balzac ein, hinter jedem großen Vermögen steckt ein Verbrechen. Die Frage, die Leitfrage für unser Tribunal ist also, welche Verbrechen stehen hinter einem so großen Vermögen hier?